出去！小爱，你别这样你你，你什么都别说，你说什么我都不会去的。你让我跟他一组，明白？鑫哥，这王云的病他来的太突然了，已经超出了人力可控制的范围。这临时我们也瞧不到其他女艺人的档期啊。再说了，上头有规定，真人秀多一些素人参加，所以你所以你就随随便便找人给我对付是吧？我看那个人不可一世的样子，我就恨不得给他一拳。要我跟他组队比赛，你跟我开玩笑？我知道你不喜欢这个人，可这只是个工作而已。镇上那么多女孩，你非挑她？哎，你是不是故意跟我过不去？你得把心态放松下来嘛。两天的时间很快就过去了。跟这种人在一起，我一分钟都忍不了。你想，他一个素人，他懂什么呀？到时候这镜头还不都是您的吗？不行就是不行啊！我不管你用什么办法，一定把王云给我找回来。可是我跟人家把合同我都签了吗？你自己看，白纸黑字写着，如果咱们违约的话，要赔人家五倍的违约金呢。要不，您就通融一下吧。不累？我我我知道，你是不在乎钱，可是你想想看啊，这关乎着咱们爱粉站和你孙小爱的名誉，是不是？他们都是搞媒体的，以后要是黑咱们店的话，是不是义务反掌啊？小爱，你就答应我，你就把这个活动给接了，我求求你了，好吗？以大局为重。奇怪了，你以前从来都不会帮我做决定啊，怎么这次例外？我就觉得你最近怪怪的。青萍，行了，帮我通融一下，拜托拜托。是，我就是乖乖的，因为以前做什么事情你从来不跟我商量。你把我的方家菜改成了爱粉站，我可以不责怪你。可我现在确实是需要钱，我要盘个门面，把我的方家菜重新开起来。算了，既然你这么勉强的话。我也不为难你，大不了放下菜不干了。哎，你等一下，你都这样说了，为了你，我就忍了吧。但我只管参加，我不保证能赢。大家好，欢迎来到司马台脚下的古北水镇。今天警告未来，等待着你们的将是非常严酷的挑战。这里就是由酷狗音乐、金六福、一堂好酒联合冠名播出的大型职业扮演类节目《我就是我》，欢迎我们的各位来宾。大家好，呃，我是齐悦，我是潘佳宁，我是朱莉，我是陆一维。接下来呢，欢迎我们的持续霸屏的男一号，当红人气偶像苏鑫。哈喽，大家好。其实我这个人很简单，来这个节目就是为了开心嘛。我就是我，重要的就是做回自己。不像某些人，竟然来参加节目了，还非要戴个面具。最后一位选手呢，就是我们节目组特别邀请的，有着“水镇镇花”美誉的孙小爱小姐，欢迎孙小爱。你怎么来了？一言难尽，我回头再给你解释。你好，这是我搭档。站这儿啊，镜头在那儿啊，看镜头。小爱，欢迎你，嗯，给我们的镜头打招呼吧。你好，这边。嗯，我这个人呢很简单，任何比赛我都不会输。我希望你能冰释前嫌，我不希望因为你输掉这场比赛。你放心吧，管好你自己。我们接下来的比赛当中呢，我们的嘉宾们进行的是严酷的厨神挑战，最终呢赢取的是我就是我分赛段冠军的一组嘉宾，不仅可以获得厨神美誉，更可以获得的是酷狗音乐为各位提供的五十万的赛段奖金。五十万，这么多？累不累呀？不累。休息会吧。哎，玉成，你帮我到前路看看，咱那个外卖盒还够不够？好。哎呦，毛姐
。您这再多坚持一天啊，那可是好几倍的利息啊！您现在退出特别不划算呀。哎呦，您别听他们胡说八道，那那那都是造谣。哎，好嘞，放心吧啊。新闻吗？一日之间全没了，老板都逃到国外去了，全国的分公司人去楼空，断局都被说成举报了。你再给我说一遍，就让所有的身家性命都给了你，你这么说你就没了。你打一打打，我起来打他了。你发财的时候，你可不是那个嘴脸。怎么样，百分之二十的回报率很爽吧？如果你要想极限，马上打到你账户里。你看看。我天，真的呀！小爱老叔没有做生意的头脑，这次我一定得让他对我刮目相看。想让你的熊猫娘对你刮目相看，必须再来点狠的。你知不知道，一夜之间有多少跳楼的啊？大不了我们一起死。老杨，我所有的身家性命可都在这里头了。我把房子都抵押了，还借了很多钱。你可千万别蒙我啊！什么都没了，不可能！哎，第一项呢，获得第一名的就可以得到的是我们的全套刀具，而获得第二名的，刀具减半；第三名呢，只有一把小小的水果刀。所以接下来就要看你们的表现啦。经过警方确认，易代宝的行为属于非法集资金融诈骗。由于涉案金额巨大，目前已经立案。根据最新消息显示，相关嫌疑人已经潜逃国外。警方表示将全力追查赃款。叫做旋桨划船，恭喜骑猪队获得了上一轮的第一名。获得了第一名就会有优先选择权，你们可以选择五种不同的奖具。第二名呢，可以获得四种不同的奖具。你会划船吗？你会划船吗？不会。你到底会什么？拖累别人？我只会演戏。苏星、孙小爱，你能演划船吗？去看一下剩下的奖具是什么。我跟你说，没有事我们用不了。这这什么呀？喂，有没有搞错啊，节目组？
好的，现在三组已就位，比赛正式开始。<音>方鹏，我真的很羡慕小爱姐，她从你生命的一开始就陪着你。如果可以选择，我愿意成为那个从你生命一开始就陪着你的人。只要你还是你，我就愿意。梦想，一个多么奢侈的词啊！我现在什么都不敢想了，我每天。都活在小爱想要的生活里，我现在又把所有的事儿都给搞砸了。方鹏，你就真的没有考虑过离开他，摆脱这一切，从头开始吗？如果我跟你说，我我已经，我已经没有这个资格了，李婷。你是个好女儿，小爱也是。我真是对不起你们两个人。你知道我想要的不是对不起。我曾经想过找小爱姐摊牌，让她成全我们。可我看着你这么痛苦，我犹豫了。这些都是我自己找的，怨不得任何人。雨婷，你不是说你已经走了？没什么，等有机会再说吧。今天的最后一项比赛叫做染布记忆，欢迎你们来到今天比赛的最后一个场地。比赛开始，你们进入房间，一定要仔细观察其中的八十四件物品的摆放位置、颜色、顺序以及高度。行了，如果不是你的话，我早赢了。大家辛苦了。经过了一天的比赛啊，苏欣和孙小爱啊，我发现你们刚刚竟然在比赛的过程当中还牵起了手，有吗？你跟我牵过手啊？我，我，我，我，我，我，我是怕你摔着好吗？那我就来跟大家公布一下今天的比赛成绩。那第一名呢就是红队， yeah. 第二名呢就是苏欣和孙小爱。第三名呢，就是齐猪队了。虽然按时间来讲你们是第三名，但是由于苏欣在第二轮的时候犯规，导致小爱一个人最后到达现场，所以你们的比赛成绩作废。接下来我们的节目组呢，为你们准备了三个信封
，里面呢写着今天晚上的住宿安排。那每一组派一个代表上前来抽取信封。我先来。别看我比赛输了，可我真的不相信我的运气有那么差。托你的福。我才托你的福呢。住宿在白天比赛的。白天比赛的小船上，有没有搞错？连个账不通的有。住宿基金，我们得到了五百元的住宿基金。没有钱。精品酒店、高级套房及山顶晚宴。那我先走了，加油啊！姐，我走了。哎哎哎，你去哪儿啊？回家。你不是我的队友吗？难道你不应该跟我一起承担比赛后果，给我坐在小床上吗？你现在想起我是你队友了？那早上骑车的时候你不骑车就算了，还把你的脚放在踏板上那么重，我根本就骑不动。刚才划船也是，明明划得好好的，你干嘛要丢下我一个人先走？你知不知道我一个人划了有多远？你是不是故意在整我？还有，这关就算了，但这些我都可以不跟你计较。这个。是你自己选择，你自己承担喽。喂，你，海陆呢？嗯，海陆呢？嗯，星哥，你去哪儿啊？回小床。贾老师，您太厉害了！您是怎么做到的呀？让节目的整个走向完全都在你的控制之内。像苏星这种脑子简单又不会拐弯的人，想算计他的心思，并不难。他的幸运色是蓝色，他从来没有掩饰过他对于幸运色的执念。疼疼疼疼疼！啊啊，好疼！小安，啊，没疼着吧？没事。今天录影累吧？还行，就是那个苏星实在是……哎，一言难尽。要不是看在合约的份上，好想现在就退出比赛。我知道，你付出的一切，做到所有的努力，都是为了我。夏安，你在节目上一定很漂亮，比那些女嘉宾都美。干嘛说这些？你是不是想吃米粉？吃腻了是不是？我给你煮别的。你吃慢点，你吃木快干嘛？真好吃。少来，你天天吃，早就吃腻了吧？干嘛这样看着我？我就想好好看看你。哎，你今天怪怪的，你是不是有话要跟我说？没有啊。好吧，那你慢点吃，我去把厨房收拾收拾，等一下还要回新家，把婚纱照挂上。你要是吃完累了，就早点回去休息吧。我帮你吧。不是说好了吗？结婚前不可以住新家的，我自己来就行了。吃慢点啊。
，谁啊？嗨，苏欣，你怎么来了？我靠！我在天上死了。你怎么知道我家在这儿？再怎么说，你在水镇也算是个名人嘛。而且谁没事在墙上贴喜字呢？对不对？家里没吃，我都快饿死了。你要干嘛？谁让你进我家的？你出去！洗澡、睡觉、叫。脚给我放下！这是我的新房子，你给我滚出去！再不滚出去，我报警了。你竟然报警！我堂堂一个明星。都快被咬成四饼了，还报警！你你活该啊！你快出去！啊、我这心房被人家看到成何体统啊！一个女孩子不要这样！这，你变态啊你！你快给我滚出去了！去报警去了！冷静冷静，听我说听我说，江祖说了，咱们俩是一个搭档，要相互照顾，懂不懂？两种选择，一种选择就是让我吃饱了喝足了，好好休息一下。另一种选择就是给我回船上。什么鬼节目组啊？说的就是什么节目组？都录了一天了，你还让出来吗？就是你把这个整理跟我呢。啊，所以咱们俩千万不能中计。你好好想一想，是不是这个理？算了，你别想了，咱们俩要团结一心，争取最后的胜利。也是铁，饭是钢，赶紧去给我拿吃的。总之我得先填饱肚子再说。我要好好休息，明天的任务我全包了。你不要睡着了，反正我不会留你在这过夜的。你吃完饭就赶快走吧，不让我报警。哎呀，吃完再说吧。哎，你脚不要放。赶紧走啊！着什么急？让我歇会儿。你能告诉我，你是怎么一个人撑到岸边的吗？两个字：坚持。
，邓家。啊？对不起。什么？你明明听见了，这什么吼啊？嗯，谁听得懂你在说什么？对不起，差不多得了啊。哇，没想到你一个大明星还知道跟人道歉啊！好了，我原谅你。哎，快看，流星！啊，有流星哎！多大人，我还信这个？那当然要信了。许什么愿啊？又没有给你做个见证。其实我也没有什么雄心大志，我呢就是想要跟方鹏好好的把爱粉战经营好，进入婚姻的殿堂，永远在一起。啊，永远在一起！人家现在想没想你都没有人敢保证。他当然有想，他说的梦里天天都是我呢。哎，好好好好好，羡慕吧？羡慕羡慕，好了吧？咦，一身鸡皮疙瘩。当当，呀！新哥嘱咐我一定要给你们的签名照，谢谢谢谢。哎，这个电话，喂，皮特哥，青平，你是干什么吃的？居然把苏经理弄丢了！我告诉你啊，他要是有个三长两短，你也别回来了。怎么了？没事，没事。你的表情告诉我你在说谎。就是录制结束了，我要去接新哥。那好吧，你快去忙吧。拜拜，叶西。哎，我问你个问题啊，嗯，你为什么那么着急想结婚？我跟方鹏在一起十几年了，现在年纪也大了，就该结婚了。这也算是对我跟他的青春负责吧。认识时间久了就应该结婚啊？那照你这么说，我们都活到平均年龄了，就应该去死。为了负责结婚，可笑，就像为了孩子去不离婚一样荒谬。你呀、啊，就是不想负责。谁说我不想负责呀？你知不知道养一个小不点不光是单单负责就能够撑得起来的？当然了，看着他一天天长大。一切的付出都是值得的。你是不是有一个私生子啊？我警告你，别瞎说啊！可是我刚刚看到你讲话的那个表情，一副家长的样子。你又没谈恋爱，对养育小孩又这么有经验的话，肯定有私生子。我好心跟你聊天，你竟然敢打探我的八卦！我奉劝你，不要跟一个演员玩心理分析。嗯，什么意思啊？你没听说过吗？想要把戏演好，你需要去分析出这个人物所有的内心活动与背景。时间长了，你就会比心理学家更加厉害。瞎说。别动。世俗就是世俗，走入到你的内心世界
太容易了。世俗也没什么不好啊，至少我觉得我活得有我的价值。我有我爱的人，我喜欢的事业。等结婚证下来，还有新的房产证，我会压在我们新房的床底下的。嗯、你们大城市人吃的米粉都是机器做的，我的就不一样了。我从玄米、浸泡、磨浆、蒸粉，都是我亲力亲为的。要煮多久、炒多久，一分一秒都不能差。这样做出来的米粉呢，口感才会……你这样看着我干嘛？孙小爱，你知道吗？虽然我是一个被别人前呼后拥的明星。很少很少，能够跟我相信的人，这样粗心长大，不管是快乐还是悲伤，我只能一个人默默的去承受。哎、呃，你不要这样嘛。我觉得其实你人也不坏啊，呃，我我是不太懂你们的世界。你相信我所说的一切了吗？不要的怎么样？眼，给我五秒钟，我立一只眼睛也能流下眼泪，信不信？信不信？你怎么这么无聊啊？真的好幼稚，真的好幼稚啊！孩子不要说动手就动手，好吧？幼稚。手机给我，拿来呀、啊！如果你不想水电被别人掀翻的话。秦平，是我，你亲哥。你放心吧，我现在很好，衣食住行都很好。一会儿我会发给你一个定位，明天早上记得给这个位置送一份早餐。哎，行了，别啰嗦了。谁答应让你住这里的？孙小爱，我只在你家借宿一晚 ，OK？ 明天节目结束以后的话，咱们各走各的路。不过你不想让我住也没关系，除非你把我从天台上推下去，不然的话我是不会走的。嗯哎哎、这怎么这么没礼貌？哦、好舒服的床，起来啊！起来，小爱，你睡了吗？哇、嗯，他怎么来了？谁啊？我又护肤。啊，你快起来，你快起来！嗯起我一个大男人来你这借宿，一个大男人在我们新房成何体统啊！哎，哎，哎，小爱，我进来了啊！快进去！你你干嘛呀？本来就没什么事儿，让你这么给我藏起来，万一被发现的话，你就真说不清楚了。照片挂的还是有点歪啊，有吗？有啊，你没看出来吗？这样，嗯、你你先去给我煮面，一会儿我,我再调整一下，调整完了我就过来找你。呃，也行，那你你赶紧的。好，那我
，那我先去看看有什么。你快点来。觉得这个柜子的门是不是有点松啊？没有吧，呃，走吧，面都坨了，赶快来吃。嗯。哎，你说说你，你说说你，啊？横穿一个大明星，生生让你弄成一个奸夫！你讲话怎么那么难听啊？别说我没提醒你啊。刚才他来这一趟，我觉得根本没他说的那么单纯。你去厨房做东西的时候，他在你屋子里翻箱倒柜，不知道在找什么。我今天就不该收留你，要是被他发现的话，我跳进黄河都洗不清了。这是好人没好报。这话应该我说吧？算了。你要睡这里也可以，但我要警告你，不准破坏我房间里面的任何东西。如果你不遵守规定的话呢，我就把你一脸包的照片放我上。你不要太过分啊、哦！嗯。婚纱试穿日，苏醒！在这孙小姐，要不要一起吃点？这是你家的药膏吧？效果不错，一晚上四饼不见了，肌肤水当当，出于坦克吗？回头把秘方给我整理好，我给你带个盐，保你赚大钱。谁准你乱动我东西的？还有，谁让你贴我婚纱照的？你只要这样会出霉头，我会倒塌霉的。嗯，你倒霉是你自己的问题，跟我有什么关系？我好心收留你，你竟然恩将仇报、嗯。看看
，这是什么？这是我儿，我侄子亲手给我做的。我说怎么好端端不见了？为什么会出现在你家？我那天拍婚纱照的时候，你自己撞到我的。要不是你穿婚纱追星，我会撞到你。算了，你现在立刻马上离开我家。好，正好呢，我也吃完了<咳>，一会儿咱们俩还有任务要做，走吧。跟我一起去玩乐。我不去。孙小姐，拜托你成熟一点好不好？今天任务完成以后。一切都结束了，以后你想见到我，也只能在电视里慢慢看见我，欣赏我了。好，我去。但是你欠我的，我会要你还的。这女娃好怕，她的样子好可怕，而且她的气场好强大。虽然新哥穿的像个黑怕，但是你别总见面跟我吵架。更衣，护驾。神经病啊！青哥，已经全都准备好了，可以开始了。玉婷、啊，玉婷、啊，你现在找我来干嘛？咱们一会儿去婚庆公司不就见了吗？我不知道你发生了什么事情，但听你的口气，应该离不开一个“钱”字。这些年我也没攒下多少，都在这里了。你拿去印印记。不行，我真不能拿你的钱。如果我拿了你的钱，我就真不是人了。你真傻。怎么还对我这么好？因为，你是对我们最重要的人。我们？我有了你的孩子。啊？欢迎大家来到《我就是我之厨神挑战》的最后一项比赛——厨艺大比拼。大家现在所看到的是节目组为你们准备的豪华厨房、标准厨房以及简易厨房比赛。等一下，我想用我的豪华厨房跟陆一伟他们这一组换简易厨房。嗯，你有毛病吧？我辛辛苦苦抓到鱼，你跟人家换？我跟你说过了，你欠我的东西都给我拿回来。孙小姐，拜托你成熟一点，好不好？今天任务完成以后，一切都结束了。以后你想见到我，也只能在电视里慢慢看见我，欣赏我了。但你欠我的，我会让你还的。孙小爱，你是说要用你的豪华厨房跟简易厨房交换？嗯。为什么呢？呃，因为我是一名厨师，我相信我可以用最简单的厨具完成这次比赛。你不敢接受挑战吗？那你自己煮啊。我。没事没事没事小爱已经一起逃婚了呢。小爱没来吗？她还没来，她从来不迟到了。啊，电话也没人接。我给她打。再等等吧
，说不定在录影呢、啊。对呀、啊，我怎么给忘了？雨婷、嗯，你先回去休息吧。不用，我陪你。陪你,你们。哎，你拿一下，拿一下。小艾姐，你在哪儿啊？别忘了今天是婚纱。哎，带手机干嘛呢？我又不是明星，没人拍我无所谓的。哎，小艾看，来来来来来来。我，我等一下有事，我要先走了。去哪儿啊？那孙小安，你不会考虑他烂鱼的话，自己无法面对，把我热在这儿，你自己跑了吧你？那要不你不要端上去？你敢走？好了，各位选手们，时间到，你走啊。嗯，你去吧。你去嘛？你去没关系，你坐的，赶紧去吧。好，我们可以看到这边是色香味俱全的水煮鱼，还有奇越朱莉队的清蒸鱼，以及苏星孙小爱队的烤鱼。好了，接下来我们就邀请水镇居民代表们上前品尝，欢迎！大家可以看到啊，他们每个人的手里拿。啊，对不起，啊，让你们久等了。小艾姐，你可算来了。对啊，节目组那边不放人，我又不好意思临时走掉。怎么啦？你生气啦？没有啊，对不起啊，我知道是我不对，我不应该迟到的。你等很久了吧？等得很无聊，对吧？哦，那你想要什么，我都补偿给你，你不要不开心，好不好？小雨，我就是担心你，会不会太累了？要不然，咱们改天吧。不行，怎么可以因为我个人的事耽误你们大家呢？而且我把玉婷也给折腾来了。玉婷呢？方鹏，你看我好看吗？小艾姐，玉婷，你这好像不是伴娘的礼服吧？不好意思啊，小艾姐。我看这个婚纱实在太好看了，你又没有来，所以我就所以你就穿啊？你这什么鬼逻辑啊？小艾姐，你不要误会，我马上去换回来。恭喜苏星、孙小爱获得了本赛段厨神挑战的冠军。好，接下来我们有请的是《我就是我的》制片人贾长安先生，为苏星。送出五十万的奖金。哎呦，星哥，星哥，星哥，恭喜恭喜！果然果然是功夫中啊！好，来，谢谢啊！不好意思了，星哥，有什么话想说吗？在这里呢，我想借这次机会，谢谢大家对这个节目的支持。在这里，我决定把这次节目所得的奖金全部捐献给水镇的小学们。哇！非常感谢新哥的慷慨啊！那么接下来呢，我邀请所有的选手上台，一起合影留念。来，摄影师，师兄，来，恭喜你！三、二、一，谢谢。那接下来我宣布，我就是我出身挑战完美收官，谢谢各位，谢谢。夏一姐，你好美哦，像电影明星一样。不对，你比电影明星都要美。你知道吗？我看到这件婚纱的第一眼，我就爱上它了。而且方鹏也很喜欢这件。你都不知道我为了这个婚礼做了多少准备。现在穿上去，你也要好好加油。我还在等着吃你的喜酒呢。我没有你运气那么好，能碰到像方鹏这么好的男人。来，新娘、伴娘，试一下你们的鞋，看合不合脚。你喜欢什么颜色？不好意思，我不能穿高跟鞋。好，没事。你怎么了，雨婷？呃，我脚踝扭伤了，我穿平底鞋就好了。反正大家的目光都在新娘子身上，我安静的当个陪衬就行了。不然这样好了，等我们结束之后，我陪你逛街，我们去买一双最漂亮的平底鞋。好。
那我开始试了。看起来好像公主一样哎，你觉得我这样会比方鹏高吗？应该不会吧，他这么高，我这样，这样亲他的时候刚好，不用踮脚了。你可以亲吻你的新娘了，我就这样。嗯。青苗，你给我说，昨天晚上苏苏消失上哪去了？什么事儿啊，这么大火气？哎呀，这不是担心你吗？我一宿都没睡呀。青苗，把行李放车上去。公司和香蕉 TV 约了很多记者过来做报道，举行一个记者酒会，你得出席一下，应酬应酬，拍几张照片。没说有这样的安排啊！这不是给他们节目造势吗？而且呢，你还得提一下大宋侠印记，我答应老姜的，这是他放你过来录节目的条件，啊，给他们宣传宣传。九十九败都败了，哪差这一哆嗦了啊？你放心，活动一完事。我开车送你回去。什么时候啊？在哪儿？啊，就在这个酒店的宴会厅。哎，宴会厅，无不无聊。好不容易到这儿了，还不找个有特色的地方开？跟贾长安说，地方我来选。行。哎，对了，名字怎么样？那还用问吗？当然第一了。厉而且我还把<笑>。以下的奖金全部捐献给了小镇的小学，怎么样？惊不惊喜？意不意外？哎，别动，就是这个表情，跟我刚才一样。哎，你上哪儿啊？带贾长安找地方去。好了，谢谢，没事。佳姐，我好了，你怎么样了？我还要一会儿吧。哇，这么美的耳环，只配得上你这么美的新娘子吧？太夸张了。这是方鹏送你的呀。嗯，真的好看。你先化妆，这里有点闷，我出去等你。我想跟你拍张照片，没戏，我都求他半天了。你看他那样，你能跟我拍张照片吗？行。星哥，您确定把记者家的酒会放在这儿啊？平时我们的生活太喧嚣，很难得找到这样一个安静的地方，所以我想把酒会放在这样一个独特的地方，能够在星空的陪伴下工作，实属难得。没想到星哥还是个这么浪漫的人。浪漫是浪漫，但这是私人住宅呀、啊。放心，我跟这个屋子的女主人是好朋友，我来搞定。那就麻烦星哥了，到时候您把钥匙拿来了，我们就开始布置。不用，找道具的人直接把锁剪了进去就行了。这能行吗？哎呀，回头陪他一个金光闪闪的锁头，一切都搞定了，我想他一定会非常开心。好了，完工。小爱姐啊，你今天太美了，到时候婚礼现场的照片啊，你可一定得发我们一份啊。我呢就把它放在我们店门口的橱窗里，我都能想到啊，我是我们人头爆满的情景，是你技术好。好了，我们走吧。好，走吧。对不起，对不起。
你能不能笑一个？妈呀！玉婷，玉婷，你怀孕了。小艾姐，你别乱说。医院都证实了，你还想骗我？我跟你这么熟，怎么就没听说过你有交男朋友啊？孩子的爸爸是谁？他知道了没有？他不知道这件事情。你怎么不告诉他呢？因为我爱上的。是我不该爱的人，他是不可能跟我结婚的。这个孩子，我把他当做他送给我的礼物，我想把他生下来，自己抚养长大。他是不是不想负责？这件事情跟他没有关系，是我自己的决定。我不想用孩子捆住他，我爱他，所以我希望他过他真正想要的生活。我也不会打扰他，更加不希望他是因为这个孩子跟我在一起。我知道是谁了。怎么可以？怎么可以这么对玉婷？怎么可以这样？关我什么事儿啊？你还不承认？他的朋友那么少，男性朋友就更少了。不是你，不是你会是谁啊？小艾姐，这孩子真的不是我的。还不承认？你给我站住！能不能勇敢一点，负责任一点？你都要为人父了，难道你忍心小孩一出生就没有父爱吗？这孩子真不是我的，打死我也不能认啊！玉琴为了爱你，都可以变得这么卑微，在这个世界上，你去哪里找这么爱你的人？你知不知道怀孕对一个女生来说代表着什么？你知不知道她要下多大的勇气才可以做这样的决定，自己一个人把孩子抚养长大？你难道都不感动吗？你真的忍心让她一个人做这样的决定吗？可这，这，这，嗯嗯，这孩子是我的。你说什么？玉婷怀的这个孩子，是我的。鹏鹏，你别说了。玉婷，这都是我一个人的错，让你跟我承受了这么大的委屈。小艾，对不起小艾姐，都是我的错，跟方鹏没有关系。你有什么气就冲我撒吧。玉婷，你别说了，这件事情都是因为我，都是因为我的优柔寡断，同时伤害了你们两个人。小艾姐，真的是我对不起你，可是我也没有办法。从我第一眼见到方鹏，我就喜欢上了他。我知道你们俩从小青梅竹马，我真的从来没有想过要拆散你们。生下孩子，也是我自己的想法。方鹏，他是爱你的小安，你冷静点，这件事情是我错在先。你有什么火，你可以冲我一个人撒。可这个孩子是无辜的，别伤害孩子好吗？所以我在你心目中是会伤害孩子的人。
Goodbye. <音>嗯，好，吃好喝好啊，大家啊，慢慢享用。大家，多一尾呢。哦，说还有通告，就何潘家您走了。哎，哥哥，今天新哥他的量可不是太多了。<笑>来吧，我们去找个相声。今天氛围这么好，要不今天也糟心的事了。<笑>行。哎，麻烦两位往边上站一点，我想单独给新哥拍张照。好，来，新哥看镜头。这都正常，保持平常心，等待机会。嗯，我知道。好，谢谢各位参加今晚的酒会，希望你们吃好玩好。嗯，好，再见。你好，哎，金哥，看上孙小爱了吗？没有哎，我都几点了，怎么还没回来？啊？再打个电话。哦，金哥，嗯，孙孙孙小姐，你怎么突然变成这个样子？哎，哎哎，这怎么了？拍婚纱照不开心了？哎，哎呀，你拍个婚纱，你这干嘛呀？这是，哎，千万别紧张，别激动，也别动手打人，好吧？没错，你眼前呢，你好，哎，是都是人，都是我请的啊。呃，这一切呢，不是一场梦，但是比梦更加的有意义，更加的让人觉得有害。别照了，别照，别照，别照，别照，别照！我承认，我在你家开酒饭呢，没有经过你的同意。但是呢，这
这说明什么呢？说明你们家房子好，对不对？啊，你们家房子好，我才能看得上啊，是吧？哎，别生气啊，看这看这，别走别走，来，小杨，你说句话怎么了？哎，喂，你也不用这么生气吧？你看看我给你们家装修的，是不是？稍加改动都可以直接结婚用了啊！如果你要是不喜欢呢，半个小时，半个小时之内，我让工作人员给你恢复原貌，好不好？慢点，慢点，慢点，慢点，别喝，别喝，别喝，别喝！哎，你这样喝的话也喝不回本是吧？回头我送你两箱，好吧？喂，我这何必呢？我看你这样我瘆得慌。好吧，我承认都是我的错，啊，我不该没给你打招呼的情况下就在你家开酒会了，我给你道歉好吧？对不起，对不起。小杨，你干嘛呀？不是，哎哎，我怎么了你？啊？别再喝了，别喝了，再喝醉了。皮蛋，这怎么回事？哎呀，别照了，别照了。你怎么了？不是，我不是故意的。不，你你别哭行吗？你为什么爱别人？我不好意思啊，我跟他不认识，喝多了，喝多了，喝多了。别照了，别照，别都别照了。这么多年了，你要的我全部都给你了，为什么？想说什么呢你？你疯了吧？为什么不爱我？为什么？为什么？为什么？小雨这医生都说没大事了，怎么一宿都不醒啊？胖胖，到底怎么回事啊？那个小爱跟大明星好上了？有你这么说自己女儿的吗？不是我说呀，是是,是很多人都说。你给我闭嘴！阿姨，叔，你们就别瞎猜了。小爱跟那个大明星一点关系都没有。好，那哎呀，行了。有你这句话，我就放心了。这眼看着就要结婚了，小爱是不会乱来的，你也是，对吧？你结婚着什么急呀？你先把问题搞清楚。闭嘴！病人已经醒了，你们可以进去看一下。哦，太好了。
好了，你终于醒了。闺女，你吓死老爸了！你说说，你怎么从楼上掉下来了？哎，哎，小爱，怎么不说话啊,啊？要不要医生再过来给你检查检查呀？哎，我我我去叫医生。我没事。哎，怎么怎么着？又说话了。妈，嗯，我想单独跟方鹏谈谈。好，好。哎，小安，你跟妈妈说，你跟这大明星是怎么回事啊？行了，行了，你让他们俩单独聊一聊吧，好好的啊。把家里一边。陪我出去走走。好。昨天夜里，当红偶像苏星在拍摄真人秀现场时发生意外，与一名身穿婚纱的年轻女子一起跳楼，所幸抢救及时，没有造成人员受伤。据当时的目击者称，该女子当时情绪十分失控，更是拉着苏星请求她不要离开自己。让人怀疑这名女子和苏星之间有着不可告人的密切关系。有知情者爆料称，该名女子疑似与苏星已经有了婚约，而苏星临时变卦，才造成了这次事件的发生。你说这帮白眼狼拿了我的钱，让他们按我说的报，没一个听话的，莫名其妙，奇了怪了。我得好好查查这个孙小爱是不是别的公司专门过来害你的。要说是你派来的，我还比较相信。我，你不就是喜欢这种以小博大的劲爆新闻吗？哎呦，我可不一样啊，这是对你形象减分的事儿，我可不能让他持续发酵。哎呦，你看看，你看看，你微博又沦陷了，都说你有老婆，隐婚，对你大失所望。哎呀，行行，不行不行。哎，你说如果照这么下去，人人都来踩两脚，对我们太不利了。苏苏，睡着了？你听我说话了没？从来都没有想过，我们俩有一天会变成这个样子。这一切都是我造成的，小爱，我知道。我现在说一万句对不起，也弥补不了我对你造成的伤害。你那么要强，那么优秀，而我却总感觉像是活在你的影子里。我曾经。试着去追赶你的脚步，可是我发现我做不到。我还曾经试着想把真相告诉你，可每当看到你对婚姻生活的憧憬，我就把这些话又给憋了回去。从出事以来，我没有睡过一个好觉，我每天都在想。如果这件事情被你知道了，我该怎样面对你？我一想你会伤心难过，我这心里就跟针扎了一样。但是小安，有一点，请你无论如何要相信我，伤害你是我最不愿意看到的。我知道，你所做的一切的决定都是为了我好，可是我也想通过我自己的努力，让你过上幸福稳定的生活。我也更希望得到你的尊重，但是从来没有，所以就把我逼上了一条错误的道路。你不错，不不错，被人骗走了所有的钱，什么意思啊？